Buongiorno, oggi parleremo di matrici. Via con la sigla. Bene, dopo la sigla andiamo a parlare di matrici. Allora, nel video precedente abbiamo visto come fare ad implementare un array che è una struttura dati che serve per eh, salvare dati in maniera un po' più intelligente e utilizzare più variabili. Le matrici sono principalmente, sostanzialmente, array bidimensionali. Okay? Cosa possiamo fare se nelle matrici? In questo esempio proverò ad implementare una tabellina pitagorica. Cos'è una tabellina pitagorica? Serve per eh, visualizzare le, eh, le tabelline. Eh, la tabellina del 2, la tabellina del 3, la tabellina del 4... Ok, quindi in questo caso vedremo un po' lo sviluppo dell'esercizio soffermandoci sui passi chiave. Prima di tutto bisogna sempre includere le librerie necessarie, include iostream, poi using namespace std, come sempre per evitare di dover eh, scrivere std due punti, due punti, cinci out, int eh, main, return 0, perché non abbiamo problemi, altrimenti se avessimo problemi possiamo fare un return 1 prima cosa da fare è dichiarare la dimensione della matrice dim mat mettiamo 10 per la tabellina pitagorica eh, vediamo le tabelline fino a 10 okay? 2 per 1 2 2 per 2 4 2 per 3 6 e così via come dichiaro la mia matrice? se prima dichiaravo int vettore dim mat Adesso non faccio più così, questo era quello che facevo prima. Adesso farò int mia mat e poi metto le dimensioni. In questo caso si tratta di una, di una matrice quadrata, quindi vuol dire che il numero di righe e il numero di colonne è uguale. Qui mettiamo non è più necessario perché stiamo usando una uh, matrice. Poi, dopodiché, vado ad aggiungere altre variabili che mi possono essere, utile, essere utili durante lo svolgimento del problema. Delta numero, riga e colonna. Numero, la inserito 0. Dopodiché, come nell'array, dopo aver dichiarato l'array o la matrice, dobbiamo inizializzarlo o riempire i valori. Perché se non andiamo a inizializzare o riempire di valori la matrice o l'array eh, succederà che in quei valori ci saranno residui di memoria passate quindi si produrranno poi dei successivi errori in fase di elaborazione come faccio? prima cosa facevo? facevo un ciclo for sul mio vettore sulla mia unica dimensione adesso ho due dimensioni quindi le farò un doppio ciclo for quindi for riga uguale a 0 che è il mio contatore rispetto alle righe riga minore di dimmat poi riga più più le parentesi graffe non servono se all'interno ho solo un'istruzione o un solo costrutto for colonna uguale a 0 colonna minore di dimmat ovviamente anche in questo caso gli indici partono da 0 e arrivano al valore precedente della dimensione perché se la dimensione è 10 l'ultimo indice sarà 9 considerando che parte da 0 colonna più più cosa vado a fare? vado a riempire ovviamente rispettando l'indentazione vado a riempire mia mat tutti i campi cosa scriverò? il primo indice sarà riga il secondo indice sarà colonna al suo interno vado a mettere riga più 1 per colonna più 1 cioè Cosa vado a fare? Eh, I calcoli. Vado a, fare, vado a riempire la mia matrice, vado a fare la mia tabellina pitagorica. Perché più 1? Perché partono da 0, altrimenti la prima riga sarebbe di 0. Invece la tabellina pitagorica parte da 1. Adesso ho riempito la mia matrice. Quindi cosa devo fare? Posso andare semplicemente a visualizzarla. Come faccio? Eh, beh, posso fare come ho fatto prima, quindi faccio i due cicli for, cioè quando lavoro con le matrici 
visto che sono array a due dimensioni, bidimensionali, devo sempre lavorare con copy di for. Ok? Anche qui in questo caso parte da zero e va fino a di mat. Stessa cosa sull'altra sulle, per le colonne. Ok? Quindi tutte le operazioni che facciamo sono sempre da fare su copy di for. In questo caso devo andare a visualizzare. Quindi mi basta fare cout mia mat spazio e poi alla fine faccio un cout nl. Questo mi serve per far andare a capo in maniera corretta la matrice, la visualizzazione della matrice, quindi visualizzare al meglio la, la tabella pitagorica. Adesso vado a vedere, vado a compilare. qui c'è un problema ah qua c'è un più 1 e poi manca un punto e virgola giustamente c'è ancora un problema che manca un più giusto è importante riuscire a leggere gli errori del compilatore e risolverli mi dà problema allora vediamo perché qui mi dà problemi con l'accesso di memoria quindi andiamo a svolgere l'inizializzazione ok questo perché come avete potuto notare i valori contenuti all'interno della matrice sono molto strani ok non sono i valori che, eh, che pensavo che mi producesse in uscita ok lo stesso rimane eh, sbagliata ah ecco perché perché qua mi sono dimenticato riga colonna ecco perché questo non è più necessario perché li, li andavo già a riempire correttamente diciamo che può essere utile metterlo per essere sicuri ok io l'ho commentato quindi adesso ok e qui c'è la mia tabellina pitagorica cioè i numeri la tabellina dell'1 la tabellina del 2 sono per riga ok prima riga tabellina dell'1 seconda riga tabellina del 2 terza riga tabellina del 3 e così via ok queste quindi sono le potenzialità delle matrici questo è tutto fatemi sapere se ci sono domande nei commenti e mi raccomando mettete like al video ciao